Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Prazer é todo nosso. Doutor Robson, nosso tema de hoje é otohematoma em cães e gatos, né? Deixa eu já começar aqui tendo uma dúvida pessoal. Há uma diferença entre otohematoma e hematoma? Existe sim. É, na verdade, existe pelo posicionamento né, do, do, do problema. O hematoma você pode ter uma, uma mancha vermelha, pode ter um aumento de volume vermelho, que seria justamente o aumento de sangue naquela área, né? Uma pancada que você sofreu num braço e ficou roxo, então ali foi um hematoma, né? Houve extravasamento de sangue para a parte muscular ou subcutânea. O otohematoma, ele está bem específico e bem delimitado em virtude de ser o otto, não está tá dizendo já na questão auricular, no ouvido, né? Então o otohematoma é um aumento de volume que existe no ouvido, geralmente... É, não dentro do pavilhão auricular, mas sim no subcutâneo da cartilagem, que está localizado ali na orelhinha do, do cão ou do gato, né? É, esse, esse problema é um problema bastante comum na clínica veterinária. Ela, ela pode ser em decorrência de diversos fatores, principalmente em virtude dos animais coçarem a orelha por algum motivo ou por um otite, ou por presença de ácaro dentro do ouvido, que é comum isso em gato, e ocorrer um, uma lesão em um capilar ou em um vaso sanguíneo, em uma artéria, que está localizada ali na orelha, e em virtude desse trauma, ocorreu um extravasamento de sangue para o espaço subcutâneo, que fica localizado principalmente entre a cartilagem interna da orelha né, e a pele. Ocorrendo assim um aumento de volume e você vai observar naquele local bem inchado a orelha do cão justamente pelo extravasamento desse sangue que fica ali acumulado, causando aí um desconforto muito grande para o um animal, causando dor, né? E isso aí, Marcos, é, pode também estar tá correlacionado e esses animais terem plaquetas baixas, tá? Que... A plaqueta, ela é uma parte do sangue que é responsável pela formação de uma rede impedindo o extravasamento de sangue, né? O, o, a saída do sangue do sistema circulatório, ali de um vaso, de uma veia, ela se junta, a plaqueta se junta com a fibrina, formando uma rede de proteção, né? impedindo esse extravasamento. E quando esse animal está com as plaquetas baixas, Aí vai ocorrer esse sangramento mais fácil e causando a, aí o otematoma. Agora, como é que se trata isso? O tratamento, existe algumas técnicas, né? Existem é, profissionais que utilizam tratamento medicamentoso, outros fazem drenagem do local é, e também o uso de medicação, mas o tratamento mais preconizado, que tem um maior resultado... É a cirurgia, né? o, o, o ato cirúrgico da retirada desse otohematoma para que dê tempo o organismo é, se recuperar, ocorrer aí a, a hemostasia, no caso, ocorrer aí o fechamento desse vaso que estava sangrando né? e que o animal possa se recuperar e esse processo inflamatório voltar ao normal aí a orelha desse animal. Principalmente porque... Quando ocorre a retirada desse líquido, muitas vezes você retira o líquido, que está ali o plasma, né? mas você não consegue retirar o coágulo, ficando assim, dificultando a, a cicatrização, né? a reparação desse dano que causou na orelha. Esse inchaço na orelha do cachorro, ele é causado por quê, geralmente? É, principalmente, a causa principal são traumas, né, em virtude de coceira, o animal começa a coçar, né, e ocorre uma ruptura de um vaso e um extravasamento de líquido para o subcutâneo. E existe uma raça mais propensa a ter essa doença? Não, a raça em si não existe. Propensa, a raça pode ser animais que têm a orelha grande, por exemplo, você vai olhar o coxpênio, você vai olhar aí animais que têm problemas de otite, mas no dia a dia, na clínica, a gente não observa predileção por é, raça. 
Por exemplo, a otita em si não. A otita em si é mais comum em animais que têm a orelha caída. Né? A otite aí vem principalmente o coxpênio, que é, tem muita otite. Agora, o otematoma, aí não. O otematoma ele está mais direcionado para a espécie, Marco. É mais comum em cães, tá? o otematoma. Em gato, eu vi duas vezes na minha vida profissional. Mas também existe a presença de otematoma em gatos, em virtude, principalmente de ácaros que se localizam dentro do ouvido e o gato tem o hábito de ficar coçando a orelha bastante. Então, é, também acontece em, em felinos. Se não for tratado, pode, ficar, pode ter consequências mais graves? Pode, porque a primeira consequência é dor. Né? O animal vai ficar sentindo dor, vai ficar incomodado. Isso aí pode se agravar para uma, é, para uma otite interna. É, também existe a possibilidade desse animal ficar com a orelha deformada, a orelha é, em gíria, ela, ela perde o formato natural, ficando com a aparência desagradável. Né? Isso aí é o que pode acontecer principalmente. A questão de risco de morte em otematoma, eu desconheço, Marcos. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor Robson. É... Cria uma cachorra, ela vive presa, mas é, dois dias ela vomita, tipo um líquido verde. É, o que é que pode ser nesse caso? Essas características de líquido esverdeado, elas estão mais relacionadas à eliminação de bile, tá? A vesícula biliar, ela contrai o estômago do animal, ele tá seco, já que a vesícula, o líquido biliar, ele atua ajudando a digestão do, do, do bolo alimentar. E quando o estômago está vazio, o organismo tenta regular a, ali o pH estomacal com a eliminação dessa bile. E é, pode ter várias causas. Pode ter aí uma origem hepática. Esses problemas de fígado, eles são complicados, Marcos? Porque muitas vezes você tem de, de, de identificar qual a origem. Se ela é hepática, pré-hepática ou pós-hepática. Tá? Então ela fica bem... É, bem complicado para o profissional médico veterinário descobrir a origem dessas lesões ou desses problemas hepáticos mas essa bile aí ela pode ter diversas causas desde uma infecção intestinal que o animal ali está tentando regular o fígado está tentando regular aquele problema intestinal até uma, uma doença do carrapato um problema hepático por parasitose é, que vai causar ali uma obstrução do, do canalzinho que liga a, a vesícula biliar a, 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 ali ao intestino, né? uma lama biliar ou outro problema. Então, tem diversas causas que só vão ser detectadas e diagnosticadas na clínica através de uma avaliação. Tem mais perguntas aqui chegando? Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber, doutor, quais remédios usar na minha cachorrinha, pois ela teve carrapato e logo após o carrapato ela se feriu. Aí a gente comprou um spray para ela que disse que era indicado contra fungo, mas não teve jeito. E aí, doutor Robson? Marcos, a, a picada, a primeira coisa que ela tem que fazer é utilizar produtos para impedir que o cachorro dela tenha carrapato, né? Aí a gente pode estar tá citando aqui os nomes que existem no mercado, por exemplo, o Bravecto, o Credeli, o Simpari, que tem diversos produtos que você pode utilizar para impedir que o animal tenha carrapato. Ela mandou aqui a fotografia de um aqui, o senhor vai ver aqui, só responder se serve ou se não serve. Olha, isso aí é um, é um produto que é utilizado no mercado, né? Como cicatrizante, é mais utilizado em, 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 em boi, né? Ah, é, essa questão de picada de carrapato tem diversos, diversos animais que têm um problema chamado dermatite alérgica à picada de carrapato, né? Na, a DAPC, né? dermatite alérgica à picada de carrapato. E o carrapato, ao picar, ele começa a se coçar, porque ali está correndo um processo inflamatório, um processo irritativo, né? em virtude de uma alergia que ele tem. E esse, esse coçar abre uma porta de entrada para penetração de fungos e bactérias, tá? O importante é você saber o grau da lesão. Muitas vezes o grau da lesão é uma lesão pequena que você pode re resolver só com medicações tópicas, 
mas que também tem lesões graves que você tem de entrar com medicação sistêmica, né? tem de entrar com, com antibióticos sistêmicos, oral ou injetável, e é, é necessário que seja feita essa avaliação, porque é, a olho nu você não tem como detectar, ela falou aí que passaram a medicação para fungo, bactéria, né? A olho nu você não tem como identificar qual agente está causando aquela, aquele problema e, e qual a extensão daquela lesão. É, muitas vezes a lesão está de forma profunda, que só com antibióticos sistêmicos você tem necessidade, é, você consegue é, tratar. E outra coisa interessante, Marcos, tem pacientes que chegam na clínica e que já foi utilizado diversos produtos e que é necessário a gente fazer uma cultura com antibiograma da, da pele desse animal para identificar qual a bactéria está atuando e a qual droga ela é sensível, porque já utilizou tantos medicamentos que as bactérias que estão localizadas ali naquela região já estão sensíveis a diversas drogas, ou estão resistentes a diversas drogas. E a gente tem de identificar a qual droga ela é sensível para a gente poder medicar corretamente. Doutor Robson, tem uma cachorra que está com 10 meses, não fiz o tratamento correto quanto às primeiras vacinas de duas doses de é, Nubivac e dois para vermes. Devo recomeçar o tratamento? Deve sim. O, o tratamento adequado, é, o tratamento preconizado, são três doses de virose, uma a cada 21 dias. Né? O animal ele pode tomar, a partir dos 28 dias de idade, a PUP, que aí, no caso, seriam quatro doses. Toma a PUP com 28 dias, a partir dos 45 dias pode usar a de virose, repetindo a cada 21 dias. Como só foram utilizados duas doses, o ideal é que ela faça mais duas doses. Então, faz uma dose e com 21 dias outra dose de reforço. Doutor Robson, minha gata está sempre lambendo o fundo, né? E se coçando. O que é que eu devo fazer nesse caso? Primeira coisa, olha, o que a, que a gente pode entender com essa... É, ela diz que tem essa coceira no, no ano, né? Aí, é muito comum a gente no, 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 no interior chamar o ano de fundo, né? Seria a, a saída das fezes. Então, veja só. É muito comum em... Em cães, em gato, eles esfregarem a bundinha no chão ou ficarem lambendo o ânus, né? ou ficar tentando coçar. Existe um, um verme é, chamado oxiuris, ele é um verme que fica é, localizado principalmente ali na, na ampola retal, né? e é, ele causa muita irritabilidade. O ideal é que ela faça o processo de vermifugação, vermifugue o, os seus gatos, todos os gatos, né? E repita com 21 dias o tratamento para que possa você aí resolver esse problema que esse animal está apresentando. Dr. Robson, tem uma gata, ela está grávida, ela já está perto de completar dois meses. Queria saber com quantos dias, depois que a gata der cria, posso dar o remédio para evitar o cio. E queria saber se tem em comprimido o remédio para evitar. Certo. Primeira coisa, a gestação, a gestação é em torno de 62 dias. Ah, para que a senhora fique, fique sabendo disso, são 62 dias de gestação. É, em cadelas e em gatas a, após o cio a gata ela geralmente entra no cio antes dos 30 dias né? aí ela vai entrar por volta de 20 até 30 dias de pós parto ela já está entrando no cio então o ideal é que você se você for usar esses anticoncepcionais esses progestarnos utilize ele aí por volta dos 20 dias pós parto tá Lembrando que pode aí, com o uso dessa medicação, o animal ele, é, diminuir a produção de leite ou acabar a produção de leite. O ideal é que você faça a esterectomia se você não quiser é, que o animal não entre mais no cio. E também existe sim medicação, esses anticoncepcionais é, em comprimido para cães e gatos. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. 
Eu quero saber do Dr. Robson, porque tem um gato aqui, aí ele tem tipo uma gre... tem um catarro na garganta. Ele espirra, aí quando acaba fica que nem um tossinho, que nem uma, uma gripe, na... que nem catarro na garganta. E aí, é normal isso? Não, não é normal. Ah, infelinos, é bastante comum ter um quadro que nós chamamos de complexo respiratório felino. Por que, que a gente fala complexo respiratório felino? Porque existem a possibilidade de existir vários agentes causadores ou vários agentes envolvidos ao mesmo tempo com esse quadro respiratório. Por exemplo, calicivirose, clamídia, micoplasmose. Então, existem a possibilidade de ter ali envolvido vários agentes como vírus, como bactérias, né? até como fungos envolvidos nesses quadros. E é, é interessante que seja feito exames, principalmente aí hemograma, às vezes se faz até cultura com antibiograma dessa secreção, para saber quais os agentes estão causando esse problema, para poder você entrar com a medicação indicada. Tem mais perguntas aqui chegando, vamos ouvir para o Dr. Robson Góes. Bom dia, doutor Robson. Eu, tenho uma, eu crio uma cadela, ela era da rua. Aí um dia ela quis entrar no cio, eu prendi ela na minha casa, ela não me deixou mais, ela fica ela comigo direto. Eu não sei a idade dela, não sei nada. Eu sei que ela já deu umas crias porque ela tem uns peitos meio pendurados, né? Acho que ela tem umas três crias, eu acho. Não sei dizer, me informar direito. Mas ela tem uma coceira que chega, fica vermelha perto dos peitos, se coça muito. Eu já dei várias medicações. Eu consulto ela, né? Mas se... Não fica boa. O senhor acha que é o quê? E ele, do Robson? Marcos, essas, essas, esses pruridos, né? essas coceiras que tem abdominais aí próximos aos peitos dela, existe a possibilidade de ser, por exemplo, uma dermatite de contato. O animal, muitas vezes, ele fica deitado com a barriguinha no chão e ali ele passaram produtos químicos no chão para limpar a casa, como água sanitária, como outros produtos, né? e ela tem uma sensibilidade a esse produto, pode causar uma irritabilidade. Existe possibilidade de ser uma sarna, existe sarna demodexica, por exemplo, ou outra sarna. Existe possibilidade de ser uma infecção bacteriana, né? uma dermatite alérgica alimentar. Então, essas, esses problemas de pele, eu, sempre eu digo aqui no, pro, no programa, esses problemas de pele, eles têm de ser avaliados na clínica, né? Muitas vezes tem de ser feito raspado para identificar se existe presença ou não de sarna, ou então fazer uma citologia para você identificar o que está causando. Porque a, as possibilidades são vastas, são muitas possibilidades de saber qual a gente está causando nesse local. Tem mais pergunta aqui, doutor, eu tenho um cachorro de quatro meses, ele apareceu com um caroço na cabeça e agora está no corpo todo. Isso pode ser sarna, ele fica se coçando direto. Acredito muito difícil de ser sarna. Se for um caroço, né, a sarna ela não manifesta com características de caroço. Né? Características de caroço, eles podem estar mais relacionadas a neoplasias, né, a tumores, ou aí a outros problemas como infecções bacterianas. Tá? A sarna ela não apresenta com essas características. Agora, se for feridas de pele... Né? esses caroços que ela cita sejam lesões de pele aí sim pode ser sarna mas também não é a característica principal que as sarnas manifestam. Tem mais pergunta? Bom dia, é porque eu queria falar com o doutor Robs, a minha cachorra ela não come nada que tenha osso essas coisas é, ela fica presa, ela é dentro de casa e há três dias ela está é, com, com as ordens como se ela estivesse engasgada, mas ela come normal, ela toma água, ela não reclama, não fica chorumigando, nada. É só como se ela estivesse engasgada. E aí, doutor Robson? Marcos, é, é, semana passada nós, inclusive, abordamos esse, esse assunto no, no programa, né? É, falamos da, da tosse canis ou... Do, de uma bactéria que provavelmente é a bactéria que está circulando aqui na nossa cidade, que seria a bordetela, né? E é, ela manifesta com essa sintomatologia. O animal começa com uma tossezinha, às vezes começa como se estivesse rouco, né? Apresenta várias tosse, tosse, e no fim da tosse apresenta uma secreção espumosa, é, como se fosse vomitar. E isso aí... 
é, como nós falamos na semana passada, provavelmente é uma bactéria da, da a bordetela, da tosse canis, e essa doença ela pode é, ficar bom por si só o animal em torno de duas a quatro semanas. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta, doutor Robson, é, como é, porque assim, eu tenho uma cachorra, ela é bebê ainda, só que ainda não dei nenhuma vacina. Aí, só uma vacina, só dá uma vacina ou dá outras vacinas, por favor, é que eu sou meia leiga nisso. Vai saber agora então. Bem, a, o, o, o tratamento preconizado para vacinação é você aplicar três doses de vacina de virose, a partir do animal, a partir de 45 dias, se você for já dar a, a vacina normal. Se for em filhotinho com 28 dias, pode tomar a PUP. Então, você faz três doses de virose, uma a cada 21 dias. Posteriormente, você vacina contra a raiva, que pode ser uma dose só. E depois, existem outras vacinas que você pode utilizar. Por exemplo, a vacina de... de de bronquite, né? Que eu acabei de falar da tosse canis. Aí você faz duas doses. Tem pessoas que utilizam vacina de giardia. São duas doses. Tem pessoas que utilizam vacina de leishmaniose, de calazar. Aí vão ser três doses de vacina. E depois que o animal tomar esse esquema vacinal, aí você pode ficar vacinando uma dose só dessas vacinas uma vez por ano. Doutor Robson, é, a pessoa que fica beijando e cheirando gato tem algum risco? Tem sim, tem sim. O risco de, de penetração de, de pelo pelo nariz, existe essa possibilidade, existe a possibilidade de você adquirir algumas doenças. Por exemplo, gato tem doenças respiratórias que são consideradas zoonoses, que são consideradas doenças dos animais que se passa para o homem. Exemplo, a clamídia, tá? A... Não é, eu, eu, você perguntar se eu vou recriminar, eu não recrimino. Cada um manifesta. Não, é não, não é aconselhável. Agora eu não recrimino. Entendeu? Eu acho, eu acho o gato um, um ser extraordinário. O gato ele, ele é um animal que transmite muito carinho e afetividade. Né? Eu sou lá, até brinco, lá na clínica está ficando um. Lá tem um guarda lá, Marcos, hoje na clínica. É um gatinho que quem chega, ele, ele, é, ele vai dar conta quem é, quem não é. Né? E eu digo que na vida anterior ele foi cachorro. É um gato que na vida anterior ele foi cachorro, porque ele é doido pro cachorro. E tá lá já como o, o mascote da clínica lá, né? Tem mais perguntas aqui? Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor Robson. Eu tenho uma gatinha que eu acho que ela tem na faixa de um mês e pouquinho. E eu queria saber com quanto tempo a gente pode dar a, 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 o remédio para ela não entrar no cio. E aí, tu, Robson? Essas medicações para é, gatas que, que são ainda filhotes, né, que ainda não entraram no, no, no primeiro cio, ele pode ser dado até seis meses, Marcos. Porque em torno de cinco, seis meses de idade, a gata ela já está entrando no cio. Mas eu sempre gosto de lembrar, ó, pessoal, se vocês não quiserem suas fêmeas ou seus machos para reprodução, vejam a possibilidade de vocês fazerem a castração. Essas, essas medicações, esses progestágenos, eles não são bons para os animais. Existe risco de você aplicar uma injeção na primeira vez que o animal vai tomar, apresentar um problema de hiperplasia mamária, crescer os peitinhos. Ou manifestar aí sintomas de nódulos mamários, aí de tumor de câncer de mama. Então, não é muito indicado você estar tá utilizando progestágeno para fêmeas. Tem mais pergunta? Doutor Robson, bom dia. Aqui é Nadine. É a cachorra da minha patroa, é, ela, ela deu remédio, porque apareceu é, os olhos dela remelando. Aí ela deu remédio é, para vermo. Aí ela, mas mesmo assim ela continua com os olhos remelando. Então ela gostaria de saber qual remédio que poderia dar para ela melhorar. Irito Robson. Olha, o, o, existe um, uma correlação, é quase como um mito, Marcos, de que olho remelando é verme, certo? E não é. é não, não, a maioria, Marcos, não é, tá? A maioria não é. 
existe aí diversos agentes que podem estar tá causando esse olho remelando. Né? Aí vamos, podemos citar, por exemplo, o vírus da sinomose, existe um sintoma que seria o olho remelando. A, a leishmaniose, né? o calazar, existe possibilidade de ser olho remelando. Uma doença do carrapato causando uma cerato conjuntivite seca. Existe possibilidade do olho ali estar tá remelando. Uma úlcera de córnea, né? Que geralmente está correlacionada também essa úlcera de córnea com a doença do carrapato. Que em virtude da cerato conjuntivite seca, faz com que ocorra principalmente lesões na córnea com úlcera de córnea. Também causa olho remelando. É, tem aí diversos agentes, um conjunto de vite pode causar olho remelando. Então, esses, esses, um, grande parte das doenças, elas têm de ser diagnosticada a causa base, quer dizer, o que está por trás daquele sintoma que está aparecendo, né, para que você possa tratar corretamente. Ah, a, a dica que eu dou é, o olho está remelando, você tem de limpar, com soro fisiológico e umedecer esse olho, no mínimo, a cada quatro horas, para que você não possa ter um, um problema mais sério, uma lesão mais séria. É até o uso de lubrificante. E tem de identificar a causa base, o que está causando esse problema, para que você possa tratar esse olho corretamente. Doutor Robson, minha cadela liberou uma larva amarela, tipo uma cobrinha pequena pela boca e pelo ânus, há duas semanas atrás. Pode ser verme? Pode ser não, é. De cara é, sim. De cara já... é. Ó, essa larvinha que ela identificou, isso aí são vermes. E quando, Marcos, quando chega a, essa, a essas características, é porque a infestação ela já está maciça ela já está uma infestação tão grande que o animal começa a expelir esses, esses vermes pelo ânus, como também ela começa a migrar esses vermes, tem uma quantidade tão grande, ela começa a migrar pelo esôfago, né? e muitas vezes fazendo falsa via, descendo para a traqueia e indo até o pulmão. Então isso aí é um quadro já grave, e que tem de procurar imediatamente um profissional médico veterinário, imediatamente, eu não estou nem dando prazo, tem Hoje, que ser imediatamente para que possa fazer a vermifugação adequada desse animal. A, a vida dele corre risco? Corre sim, esses animais que têm assim, infestações maciças de verminose, eles correm riscos seríssimos, porque pode até ocorrer a formação de bolo, né, de bolo de verme, e causar aí o óbito dele, aí, infelizmente. É, a pergunta agora vem da nossa querida amiga Bel, de Daniel, lá do povoado Corrazão, em Jardim do Cedó, aquele abraço. De, é, é, depois que a, que a cachorra entra no cio, com quantos dias ela pode cruzar? Pronto, a cadela, né, a gente falou da gata há pouco tempo. A cadela, ela tem um tempo mais longo de, de cio pós-parto, tá? Ah, ela geralmente, ela parta aí com 45, 60 dias. E ela tem um descanso de até seis meses para poder entrar no cio novamente. Isso aí é, não existe uma regra padrão para a cadela de entrar no cio com 60 dias, com 90. Ela entra no cio em até seis meses, né, para que você possa ter um descanso aí do útero satisfatório. Lembrando que a gata entra no cio todo mês, a cadela ela só entra no cio de seis em seis meses. Então isso aí é uma característica diferente que existe na cadela. Dr. Robson Góes é médico veterinário, ele está na Clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó, telefone 3421 1263. Você já segue a Veteripet no Instagram? Instagram.com barra Veteripet Caicó. É isso, doutor? É Robson? isso. É, o Instagram, ele, ele, a gente sempre, é, as pessoas que seguem, perguntam, fazem perguntas, a gente orienta. Infelizmente, Marcos, nem sempre a gente responde de imediato, porque muitas vezes estamos clinicando, estamos operando, mas sempre temos a atenção de estar tá respondendo a, as perguntas que são feitas 
através de um Instagram. E agradecer a todas as pessoas Doutor que Robson, seguem. Eu acho que eu não, eu não, talvez eu não tenha feito a pergunta da nossa amiga ah. Bel é, de forma correta. Eu acho que eu não entendi. Sim. Bel, você me desculpa. Vou colocar então o seu áudio aqui no ar, né, para que o doutor Robson possa realmente responder. Certo. É, Marcos, bom dia. Vou passar aqui para você, para você fazer, passar aí para o um médico. É, eu gostaria de saber, é, quando a cachorra entra no cio, por quantos dias... A gente coloca ela para cruzar. Ah, certo. Deu, deu, agora, agora deu para entender. Eu ela... fiz a pergunta errada. Não, mas aí não tem problema. O importante é que a gente explicou para outras pessoas que também tinham aquela dúvida anterior. Bel, veja só. A cadela, ela, quando entra no cio, ela começa a, as características. Ela aumenta a vulva, né? Fica, é, ficam vários cachorros ao redor tentando cruzar, porque ela libera um, um, um ferormônio que atrai eles, né? E ela começa a menstruar, começa a soltar aquele sanguezinho. Geralmente, geralmente, ela está fértil, ela vai aceitar quando aquele sangramento, ele para. É ali onde ela está no período mais fértil dela e é onde ela vai aceitar a cruza e onde você deve colocar ela com o macho para que ocorra a cruza. Lembrando que tem cadelas que elas precisam passar por, por um cortejo, né? Ela tem que ser cortejada pelo... pelo paquerada. É paquerada, cortejada, para que ela é, tenha a aceitação daquele macho. Muitas vezes não é só você chegar e colocar um macho e ela não vai aceitar, não. Tá? Então, ela tem que ser cortejada, às vezes ela fica brincando, né? fica é, na, paquerando ali, namorando com o cachorro para poder aceitar a cruza dele. Então, também acontece da pessoa levar a cadela ou levar o macho para o namoro e o namoro não acontecer, porque ela não foi com a cara do, do cachorro. Ok, 8 horas e 8 minutos. Obrigado, doutor Robson, por sua participação até sexta-feira. Até sexta-feira e é, que todos se cuidem, usem máscaras e estamos aí para enfrentar esse Covid, Marcos. Eu